ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் எல்லா இப்போ சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கேன் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் நாலு ரெடியாக படிக்கிறது நாலு பேர் கைது எட்டுறாங்கன்னு அது விசில் அடிக்கிறாங்களே நம்ம நம்பி வெட்டு மாதிரி என்ன இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இத்தனை கோடி போட்டு அண்ணன் படம் எடுத்திருக்காரு அப்படி இருக்கப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நாலு வயசுல ரெண்டு பேரும் கை தட்டினா நல்லா இருக்குமே நாலு பேர்த்த வர சொன்னேன் அப்படி நினைச்சு வர சொன்னேன் ஆனா அந்த தயாரிப்பான பேசாத அளவுக்கு உங்களை யாரும் அப்படி கத்த சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷ தம்பிகளா ரொம்ப நன்றி தம்பிகளா இங்க இருக்கிற மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்க வந்திருக்க அன்பு மாமா சேதோட ரசிகர்களுக்கும் இயக்குனர் வெற்றிமாறு அண்ணனோட ரசிகர்களுக்கும் என்னோட அன்பு தம்பிகளுக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அண்ணே உங்களோட ரசிகர்களும் மாமாவோட ரசிகர்களும் தானே இப்போ எனக்கு இருக்காங்க இங்கே அதான் நான் நினைக்கிறேன் அதான உண்மைங்கண்ணே நீங்கள் நம்புங்கண்ணே உங்கள் ரெண்டு பேரும் ரசிகர் தானே எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேனே இது வந்து எல்லா எல்லா மேடையும் ஒரு காமெடி காமெடியான மேடை ஏறி இருக்கேன் முதல் தடவையாக ஒரு கதை நாயகனாக எனக்கு ஒரு இந்த மேடை கிடச்சிருக்கு சாமி மாதிரி க கன்னி சாமி மாதிரி கன்னி மேடையாக எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்கண்ணே அதாவது இங்கே அத்தனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே எல்லா ரசிகரும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ரசிகர் அப்படின்னா அது ஐயா ராஜா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்த விழா நாயகன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அவரை ஆனால் என்னை பொறுத்த விழா நாயகன் இல்லை அவர் என்னைக்கு சினிமாவுக்கு கால் எடுத்து வச்சாலும் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக அவர் தான் கதாநாயகன் அவர் தான் ஹீரோ இசை அரசன் இசை கடவுள் கூட நான் சொல்லலாம் பெருமையோட சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிற அவரோட இசை அமை அமைச்ச இந்த படத்தில் அவர் எழுதின அந்த பாடலில் அன்னை சுகான எழுதின அந்த வரிகளில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஒரு உருவமாக உள்ள இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே எங்கள் ஆத்தா பேர் செஞ்ச பெரிய புண்ணியம்னு நினைக்கிறேண்ணே ஐயா ஒரு இசையில் நான் இருக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்கள் அண்ணன் வெற்றிமார் அண்ணனுக்கு நான் நான் நன்றி மட்டும் சொன்னால் பத்தாது நான் மட்டும் சொன்னால் பத்தாது என் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே இங்கே வந்து நின்று அவருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் என் குடும்பம் பூரா அங்கே வந்து அந்த நன்றி சொன்னாங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பத்தை மட்டும் வச்சு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஆர்ஜென்சி யாருக்குமே உள்ள வழிவிடலன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த நல்லதுக்கு நலன் கருதி என் குடும்பத்தை பூரா அங்கேயே விட்டுட்டு என்னோடய குடும்ப உறுப்பினர் ஒரு சில பேரை மட்டும் இங்கே நான் வர வச்சு அவங்க மூலமாக அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பெரிய நன்றிங்கண்ணே பெரிய ஒரு பாதையை உருவாக்கி விட்டுருக்கீங்கண்ணே அடுத்து அன்பு மாமா சேது மாமா சினிமாவில் சினிமாவில் ஒரு நடிகர் இன்னொரு நடிகரை இன்னொரு டெக்னீஷனை தன்னை விட அதிகமாக அவனுக்கு அவனை அவனை வாழ்த்தி அவனை புஷ்பன் தள்ளிவிடுறதுல எனக்கு தெரிஞ்சு மாமா மாதிரி யாரையும் பார்த்தது இல்லை அதாவது காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு இன்னொரு ஷூட்டிங் நடிகர் சூரியானிய ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அதிகாலையில் மாமா வணக்கம் மாமா வணக்கம் மாமான்றே மாமா பிரியா இருக்காடா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமாடா என்றார் மாமா சொல்லு மாமாண்டி அப்படியே அப்படியே ஃபோனை கண்ணத்தில் வேடா அப்படியே ஒரு ஒரு நாலு முத்தத்தை கொடுத்துக்கிறீண்டா அப்படின்ட்டு அப்படில் மாமா என்ன மாமா எதுக்குமா என்ன மாமான்னு சொன்னேன் டேய் நான் முத்தம் தானே அவன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அது என்ன நொன்னான்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் முத்தம் தானே சொன்னேன் ஆமாம் ஆமாம் குடும்பம் ஒன்று நச்சு நச்சு ஒரு நாலு முத்தத்தை போட்டு விட்டாரு போட்டு விட்டு ஒன்றும் இல்லைடா மாமா நான் இப்போ மும்பையில் இருக்கேன்டா நேற்று நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு ஒரு ஒரு மணி இருக்கேன்டா வெற்றி சார் வந்து எனக்கு நம்ம படத்தோட புட்டு எடுத்து கொஞ்சம் காட்டினாரா டே ஐ லவ் யூடா சூப்பரா அற்புதண்டா அப்படின்ட்டு நிறையா சில வார்த்தைகள் நான் சொன்னான் பிள்ளை எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதுதான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நடிகன் எல்லாருமே போட்டுறக்கூடிய அவன் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நடிகன் நடிகர் நடிகன் சொல்கிற ஒரு விசேஷ இது பற்றி அங்கே இருந்துக்கிட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை புகழ்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்த மட்டும் இல்லாமல் 
நான் சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாய்ப்பு தேடுற காலகட்டத்திலேருந்தே மாமாவும் நான் நல்ல பழக்கம் அப்போ வெண்ணிலா கப்பலுக்குள்ளே நான் நடிக்கிறப்ப நான் நடத்திருப்பேன் நடத்துட்டு காமெடியாக நான் வரேன் நான் காமெடியாக நான் வரேன் நான் போராடிட்டுருக்கப்ப நான் காமெடியாக நான் வந்து நான் போராடிட்டுருக்கப்ப அப்போ அந்த படத்தை பார்த்துட்டு மாமா சொன்ன வார்த்தை டே மாமா நீ காமெடியாக இல்லைன்னு சொல்லடா நான் காமெடியன் தான் அப்படின்னு மட்டும் நீயா முடிவு பண்ணாதடா நீ ஒரு நல்ல நடிகை அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக அவ்வளோதான்டா நீ எப்பவுமே நீயா முடிவு பண்ணாத காமெடி ஆர்டிஸ்ட் வந்து நீ நடிகை அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இடையில் அதை அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்பில் எந்த கேட்டு கொடுத்தா நடிகா மாமா நீயா ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிறாரு அவனை வச்சு அப்படின்னு சொன்னாப்பில் அப்புறம் உங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு விடுதலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த உடனேயே மாமா சொன்ன வார்த்தை நேரம் வந்தோடனே சார் ரொம்ப நன்றி சார் அப்படின்னு வெற்றி அண்ணனுக்கு நன்றி சொன்னாப்பில் ஆமாம் சார் இந்த ராஸ்கர் நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன் சார் இவன் அற்புதமான நடிகன் இவன் நல்ல கேரக்டர் பண்ணியா இவனுக்கு எது இவன் எனக்கு எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இவனாக ஒன்று நடிச்சிருக்காங்க சார் நான் காமெடி தான் காமெடி தான் ஆனால் இவனுக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் நான் சொல்ல வேண்டியதோ ஒரு நடிகர் இவ்வளோ இப்படி கீரோ மாமா நீ சொன்ன மாமா அந்த இடத்துல ஆ லவ் யூ மாமா தேங்க்யூ மாமா இப்போ கூட ஒரு வார்த்தை உட்காந்துருக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்ன மாமா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மாமா லைஃப்பில் எல்லாருமே ஒரு இலக்கு நோய்க்கு ஓடுவாங்க சில பேர் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்னு தெரியாமல் வேற அவனை நோய்க்கு ஓடிட்டு இருப்பேன் சில பேர் அவனும் அந்த இலக்கை நோய்க்கு ஓடிட்டு இருப்பேன் ஆனால் அது அவனால் அடைய முடியுமா முடியாதுன்னு தெரியாது ஒரு ஒரு பயத்தில் ஓடிட்டு இருப்பேன் ஆனால் திறமை இருக்கும் ஆனால் முடியாது அப்படி இருக்கு திடீர்னு அவன் லைஃப்பில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சேனை வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி உனக்கு முதல் படமே வெற்றி மாதம் சார் உங்களுக்கு சேனை வச்சிருக்காரா இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பெரிய லக்குடா உனக்கு இது அப்படியே பிடிச்சிக்கடா போய்கிட்டே இருக்கா நீ முடிவு பண்ணாத நான் இப்படி தாண்டு உன்னை இது வரைக்கும் உனக்கு கூட்டி வந்திருக்கல இதுக்கப்புறம் உன்னை கூட்டி போங்க சினிமா அவ்வளோதான் நான் இப்படி தான் நீ முடிவு பண்ணாத இருந்தால் கண்டிப்பாக மாமா நான் அப்படி தான் மாமா இருக்கிறேன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இப்போ நானும் அதை தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டீனில் ஒரு ஒரு செகண்டில் தலையை காட்ட மாட்டோமான்னு நினச்சி எங்கேருந்து வந்து எப்படியே வந்து எப்படியே கடந்து வந்து போராடி வந்து ஒரு படத்தில் நடித்தேன் அவர் சொன்ன மாதிரி முதல் படத்தில் எங்கள் அண்ணன் சுசீந்திரன் ஒரு சேனை வச்சு விட்டார் ஒரு காமெடி என்ன அது ஒரு முத்திரமாக வந்துச்சு எங்கெங்கேயோ போய் இது நான் நினைக்கவே இல்லை எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த 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 வாய்ப்பு இங்கே வரைக்கும் கூட்டாந்து விட்டுருச்சு இதுக்கப்புறம் என்னை எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அவ்வளோதையா ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் கதை நாயனாக தான் நடிப்பேன் இப்போ அண்ணன் படத்தை நடித்ததுக்கப்புறம் அந்த போஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே சில பேர் மறந்துட்டாங்க இல்லை இல்லை நீ சூரிய வரமாட்டாப்பில் காமெடி பண்ண மாட்டாப்பில் எங்கள் வெற்றிமான சாப்பிட தான் நடிக்கிறாருங்க அவர் எப்படிங்க வருவார் அவர் லுக்கவே மாற்றிட்டாருங்க என்னோடய நண்பரே ஒருத்தர் வாய்ஸ் மெச்சது காட்டினார் இல்லைங்க சூரி இல்லை அவர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னான்னு தெரியாதுங்க வெற்றிமான சாப்பிட்ற நடிச்சிட்டாப்பிலங்க நீ பண்ண மாட்டாப்பிலங்க அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ் மெச்சது என்னை காட்டினார் நான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் கடைசி வரைக்கும் நடிகை நான் இருக்கணும் அவ்வளோதான் நான் ஆசைப்படுறேன் அது எந்த ரோலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் கேமரா அப்படின்னாடி நான் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் தேங்க்யூ மாமா தேங்க்யூ மாமா பவானி நான் படம் பார்த்தீங்க பவானி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் வருவாங்க ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட முதல் ரசிகர்னா நான் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் தான் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சேர்த்தனே உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்னு சின்ன திரை கமல்ஹாசன் உங்களை சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் பெரிய திரை சிவாஜி அண்ணன் சொல்லாம்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சிறப்பாக சூப்பராக இருக்கீங்கண்ணே ரொம்ப சந்தோஷம் ஜாக்கியண்ணே உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்ண்ணே ஆர்டேட்டராக மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் ஆர்டேட்டர் வருவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஐம்பது நாளில் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் இருப்பாங்க இல்லை அறுபது நாள் இருப்பாங்க எங்கள் அண்ணன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்பப்போ கெஸ்ட்டு மாதிரி தான் வந்துட்டு போவாங்க ஆனால் படம் புள்ள அதுக்கு இயக்குனர் ஆர்டேட்டரையும் பார்த்துருப்போம் சில நேரத்தில் டக்குன்னு ஏதாவது மிஸ் ஆகுது சீனு ஒன்று இருக்கும் வேறு ஒன்று இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கோம் என்னான்னு கேட்டு நான் சொல்ல வேண்டிய அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்லுவாங்க ஆர்டிஸ்ட் என்னையோ இல்லை எங்கள் சார் தான் சொன்னார் இல்லை இந்த படனை வேறு பண்ணிது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்கள் அண்ணன் வரவே மாட்டார் ஒரு சின்ன டவுட் இந்த சீனில் இந்த இந்த ஒரு ஒரு ரங்கு பெட்டி வைக்கலாம் அப்படின்னா கூட டக்கு நாங்கள் பின்னாடி போய் சீனு போன் பண்ணுவாப்பில் ஆனால் இந்த மாதிரி சார் அப்படி அப்படியா என்னது எத்தனாவது சீன்றா இங்கே சொல்லுவேன் சார் ஐம்பத்தி மூணாவது சீன் சார் அது சேது சார் உள்ள என்ட்ரி சார் அதுக்கு ரங்கு பெட்டி வேண்டாம் பழைய வேறு
ரொம்ப ரொம்ப நன்றினே உங்கள் வரிகளில் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம்னே ஜெயமோன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அறிவாளிகள் இருக்கிற மேடையில் என்னையும் நீங்கள் ஒரு இன்னும் இன்னும் நான் என்னை புஷ் பண்ணி நான் ஓடுற அளவுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற விதமாக எனக்கு பேசினேங்க சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் ராஜமேனன் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஃபஸ்ட் டைமாக அவங்கள இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க சார் ஒரே ஒரு டப்பிங்கில் ஒரு சீன் பார்த்தேன் அப்படி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை தமிழில் பேசிட்டு ஒரு நாலு இங்கிலீஷில் பேசிட்டே இருப்பீங்க பேசிட்டு அப்படி சிரித்துக்கிட்டு இந்த கையை நோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவீங்க சார் அதாவது நீங்கள் பேசுகிறது இவங்க தெரியாமல் படம் கொடுத்தாங்களா என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது சார் அவ்வளோ யதார்த்தமாக இருந்திருக்கு சார் உங்களெல்லாம் நான் அந்த அளவுக்கு பேசக்கூடாது சார் நீங்கள் பெரிய சீனியர்ஸ் சார் இந்த ஒரு ரசிகனாக நான் அவர் சொல்கிறீங்க சார் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது சார் இன்றைக்கி ஸ்டூடியோ ஸ்பாட்டில் இன்றைக்கி நான் உங்களை பார்த்தீங்க சார் பார்க்குறப்ப உங்கள்கிட்ட ஆமாம் கொஞ்சம் பயம் உங்கள் அதிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் என்னடா இன்றைக்கி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் சொல்கிறேனே அப்படின்ட்டு ஆமாம் இன்றைக்கி ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கு திருத்து நாளைக்கும் கூட எங்களுக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது சீக்கிரத்தில் போகணும் அஞ்சு மணிக்கு அதனால் சீக்கிரத்தில் பேசி முடிச்சிடுறேன் ராஜமன் சார் சொன்னார் சூரிய நீங்கள் மட்டும் இல்லை அற்புதமாக நடத்துங்க செம்மையாக நடத்துங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக இங்கிலீஷில் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் பக்கத்தில் ராபர்ட் உட்காந்து ராபர்ட் பக்கத்தில் கேட்டுட்டு இருந்தால் நான் ரெண்டு பேரும் கட்டிட்டு இருந்தால் அவர் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் ராபர்ட் என் அப்பா அப்போ எஸ் எஸ் ஷியர் 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 எஸ் எஸ் ஷியர் 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 கேட்டே இருந்தார் சார் லாஸ்ட் பெஸ்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் போனதுக்கப்புறம் அணி ஆகியது ரொம்ப பெருமை நல்லா பேசினார்னே என்ன பேசினார்னே சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை சூரி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றாரு அப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது எதுக்கு அடிக்கிறக்க ஷியர் 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 எஸ் எஸ் எதுக்கு சொன்னீங்க இல்லை ரெண்டு பேருமே அமைதியாக இருந்த ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அவருக்கு போர் அடிச்சிடும் அதனால யாராவது ஒரு ஆள் தலையை தலையை ஆட்டு மாட்டிருக்கா நான் ஆட்டினி சூரி அப்படின்றாரு தேங்க்யூண்ணே எல்லாருக்கும் இப்படி ரெண்டு பேருமே மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னே அன்பு பங்கா அண்ணே வேல்ராஜ் அண்ணே சார் என்ன டைம் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் முடிச்சுருங்கண்ணே வேல்ராஜ் அண்ணே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றினே உங்களை ஒர்க் பண்ணியிருக்கப்ப அடிக்கடி இவ்வளோ ஒரு போலீஸ் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே ஒரு காஸ்டியூம் அது வந்து இந்த நடிகர்களுக்கே அந்த காஸ்டியூம் கரெக்டாக கொடுக்க முடியாது அது இருக்கிறப்ப இவ்வளோ ஒரு டைட்டாக போயிட்டு இருக்கு இந்த ஒர்க்குக்குள்ளே டக்கு டக்கு இவர் போயிட்டு ஒரு காஸ்டியூம் ஒரு அந்த முரியசு வந்து இவருக்கு வேல்ராஜ் அண்ணுக்கு அப்பப்போ போயிட்டு கேரவனுக்கு பின்னாடிக்கிட்டு அளவெடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது இவ்வளோ நடிகர்கள் இருக்காங்க இவ்வளோ டென்ஷனில் டேட்டம் கத்தி எடுத்துக்காரு எதுக்கு அப்பப்போ கேமராமேனுக்கு எனக்கு நடந்ததுக்குனே ரெண்டு மூணு தடவை அந்த காஸ்டியூமை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அளவெடுக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருண்ணே நான் கூப்பிட்டு என்னங்க எதுக்கு நான் அவருக்கு வந்து அளவெடுக்கிறேங்க அவர் கேமராமேன் தான் கேட்டேன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் கண்டிப்பா நான் டெல்லி போறது மாதிரி இருக்கும் நான் கோர்ட்டு தைக்கிறேன் எனக்கு அவார்டுக்கான எனக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு அதனால கோர்ட் இப்பயே கோர்ட்டு தச்சு வச்சிருமே அதுக்காக அவன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கா என்ன கூப்பிட்டு அளவெடுக்க சொன்னேன் அது உங்க கண்ணில் தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்றாரு வாழ்த்து உங்க எண்ணம் போனேன் கண்டிப்பா என்ன வாழ்த்துக்கணும் ஆனால் ஒன்னே ஒன்னு உங்க மாதிரி எனக்கு சின்ன வருத்தம் என்ன அது சொல்லிருக்கேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்கிறப்ப அடிக்கடி சொல்லுவாரு ஐயோ பிரதர் டெய்லி சிறுமலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு வயசான அம்மா உங்களை தேடி வந்துட்டு வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்குது சூரிய பார்க்கணும் சூரிய பார்க்கணும் சூரிய பார்க்கணும் சொல்லிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்றாரு அப்படியா சரி இன்னைக்கு வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வரலை திருப்பி மறுநாள் லேட்டாக போனால் அன்னைக்கு வந்துட்டு போயிருச்சு அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா ஒன்றும் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி வருது அந்த அம்மா இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் வருது எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது பத்து நாளாக தொடர்ந்து அந்த அம்மா வந்துக்கிட்டே இருக்குது வயசான அம்மா ஐயோ சாரி நான் சார் கண்டிப்பாக நாளைக்கு பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் டஸ்ட்னு என்னுடைய பசங்க எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க சார் கேமராமன் சார் சொன்னார் அந்த அம்மாவோட வீடு இந்த தெருவில் லாஸ்ட் வீடு தயவு செய்து உங்கள் ஆளை கூட்டு கொண்டு அந்த அம்மா கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்கள் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் இன்றைக்குள்ள பசங்களுக்கு நம்ம நடிகர் தெரியலை ஆனால் வயசான ஒரு அம்மா அந்த காலத்தில் வந்து உங்களை கரெக்டாக சூரிய பார்க்கணும் சொன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் போய் பார்த்துருங்க சூரியன் கேமராமேன் மெனக்கிட்டு உங்களை முறை கையோடு போய் பார்த்து வர சொல்லிட்டார் எங்கடா இருக்குது வீடு அப்படின்னு கிளம்பி நேராக போய் அந்த உள்ளே போனோம் போனோன்னு என் பசங்க முன்னாடி போயிட்டு அப்போ தான் சூரியன் நீ வந்திருக்காது அப்படின்னு சொன்னோடனே அது அப்படியே பா உண்மைக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த குடிச்சுட்டு இருந்த கஞ்சியை அப்படியே போட்டு தான் அந்த எச்சு கையோடு உடையாந்து வாயா கட்டி தம்பி நல்லா இருக்கியா நல்லா இருப்பே
எவன் என் பக்கத்தில் இல்லை அப்படியே பார்த்தேன் அதா நான் சிவகுமார் சார் சொன்ன இல்லை சூரியானுக்கு எனக்கு வித்தியாசம் தெரிய வேணாமா எவ்வளோ பிரஸ்தாக இருக்கிற மாதிரி சொன்ன சுருங்கி போன சூரிய மாதிரி இருக்கேன் என்னை வந்து எப்படி ஆத்தாண்டே அப்போ உங்கப்ப என்ன பண்ணுறாருச்சு எங்கப்ப மாட்டி ஆவரம் பார்க்குறாரு கவு பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுற கூட தண்டவே கதையானே என்ன நடிக்கிறா இருந்துச்சு பட்டுனுக்கு அது தண்ணி கொடுத்து தொம்ப பிடிட்டு உள்ளே போய் கதவை பிட்டிட்டு போயிடுச்சு கதவை திறக்கவே இல்லை நேர தலைவனை தெரியுது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு இது ரியலாக நடந்தது நான் இதுக்காலம் சொல்கிறேன் கதைங்க ரியலாக நடந்தது நேர அந்த கேமராமன் வேல்ராஜ் எங்கடா இருக்காண்டா வந்து வந்து அப்படியே மேலே உட்காந்து சிரிக்கிறாப்பில்ல உங்கள் ஃபேன்ஸை பார்த்தீங்களா உங்கள் ரசிகரை பார்த்தீங்களான்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நன்றிங்க அண்ணே அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் தயாரிப்பாளர் அண்ணே அண்ணே இயக்குநருக்கும் உங்களுக்கும் அதே தானே நான் எத்தனை தான் சொல்லணும் பத்தாதுண்ணே சும்மா அப்படி அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து இப்படி வந்து நிற்கிற ஒரு பெரிய படம்னே ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் வர்றப்ப நேற்று எவ்வளவு முந்நூறு பேர் இன்றைக்கி எவ்வளவு ஐம்பது பேர் அப்படி பரவாயில்ல பரவாயில்ல நாளைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா இப்படி தான் நிறையா பேர் பார்ப்பாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை பார்த்துருக்கோம் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் மட்டுமே ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க டிரைவர் வண்டி ஓட்டுற டிரைவர் மட்டும் நூறு பேர் இருப்பாங்க மினிமம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஆறுநூறு பேர்த்தை குறையாமல் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அது அப்படி ஒரு காடு சாதாரண காடில் இந்த ஷூட்டிங் போகிறது நாங்கள் போகிறதே பார்த்தீங்கன்னா எங்களை கிட்னாப் பண்ணி கூட்டி போகிற மாதிரியே இருக்கும் கடத்தி கொண்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்டா முதல்ல யுனோவால் ஒரு டீம் கூட்டி போவோம் அங்கேருந்து கை மாற்றி விட்டுருவாங்க லோக்கல் மேட்ச் இன்னொரு ஆட்டு கை மாற்றி விட்டுருவாங்க எங்களை அங்கேருந்து பொலியூரோட கூட்டி போவாங்க பார்த்து கூட்டி போனால் அங்கே சுரேஷ் மேனேஜர் கிட்ட கை மாற்றி விட்டுருவாங்க இங்கேருந்து நீங்கள் கூட்டி போகண்டு அங்கேருந்து பட்டினா ஒரு குட்டியானியில் கூட்டி போவாங்க அங்கே லாஸ்ட்டாக போனோன்னே சந்தோஷத்தை கை மாற்றி விட்டுருவாங்க அங்கேருந்து ட்ரக்கில் கூட்டி போவாங்க உள்ள உள்ளே போவோம் உள்ளே போ அங்கே போய் இறங்கி அதுக்கப்புறம் நடந்து போவோம் அப்படி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு அங்கே இல்லாத பாம்பில் இல்லாத பூச்சி இல்லை அவ்வளோ அவ்வளோ இதுக்குள்ள அத்தனை பேர் அவ்வளோ பேர் இருக்குது இதெல்லாம் சாதாரண உண்மைக்கே சொல்லி இத்தனை நீங்கள் நீங்கள் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்ப தெரியும் எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குண்டு அவ்வளவும் இது அதே நேரம் அது வருவார் வந்து பார்ப்பார் பார்ப்பார் இல்லை நல்லா இருக்காங்களே இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக இருக்காங்களே எல்லோரும் சரி நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்து சார் சூப்பராக போட்டுக்க சரி சார் சரி சார் இப்படி ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்து பெருமைப்படுற ஒரு மனுஷன் அந்த கார்களுக்கு வண்டிகளுக்கு போட்ட டீசலுக்கு ஒரு படமே பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதான் உண்மை டீசல் காசுக்கு ஒரு படம் இது டீசல் காசு மூவி அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்ல உட்காந்துருக்கப்ப அண்ணன் சொல்வார் நானும் அண்ணன் உட்காந்து பேசுறதுக்கப்ப அண்ணன் சொல்வார் என்ன இவ்வளோ பெரிய படமாக இருக்கு இல்லைங்க சினிமா வந்து ஒரு தேவதை மாறுங்க அதை கேட்குறப்ப மனம் உணங்காமல் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை ஏற்றுக்கணும் நம்ம கேட்காதப்ப அதுவா கொடுக்கும் நல்ல சினிமாவுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது தேவதையை நமக்கு திருப்பி கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அண்ணே உங்களோட நல்ல மனசுக்கு கண்டிப்பானே இவனுக்கு இவ் இவ்வளவு இருக்க காரணம்னா இன்னைக்கு எங்கள் அண்ணன் வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஒரு படத்தை இன்றைக்கி ரெண்டு பாட்டை கொண்டு வந்துருக்காருனா அது காரணம் மெயினாக உங்களுக்கு நம்பிக்கையில் தானே நீங்கள் ஒரு ஆழமரம் மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனா தானே வெட்டின இவ்வளோ ஒரு படத்தை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்னே கண்டிப்பானே உங்கள் நம்பிக்கை வீண்முகன்னு ஆத்தா மீனாச்சு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளராக நீங்கள் அடுத்தடுத்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தயாரிப்பு பண்ணுறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்கணுமே எங்கள் அண்ணன் பெற்றுமார் அண்ணே அண்ணனை பற்றி நான் சொல்ல நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் நிறையா சொல்லணும் அவ்வளோ சொல்லணும் அவ்வளோ பற்றாது அதாவது இன்றைக்கி தமிழ் ரச தமிழ் நடிகர்களே பொதுவாகவே வந்து தமிழ் நடிகர்களே நடிகைகளை தூக்கி தலைக்கு மேலே சாமிக்கு என்னையே கொண்டாடுற கொண்டாடுற யாருனா நம்ம தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் தான் ஒரு நடிகர்கள் தலைக்கு மேலே வச்சு கொண்டாடுவாங்க இப்போ சமீபமாக ஒரு நடிகர்களுக்கு ஈக்குவலாக இயக்குநர்களை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் அதிகமாக இருக்க இயக்குநரில் முக்கியமான இயக்குநர் எங்கள் அண்ணன் வெற்றி மாறன் இருக்கார் அது பெரிய விஷயங்கண்ணே அப்படி உங்கள் அப்படி உங்கள் மேலே இருக்க ஒரு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களில் நானும் ஒரு ரசிகனா உங்கள் படத்தில் ஒரு நாலு சீனாக நான் நடத்த மாட்டேன் அப்படின்ட்டு எங்கள் அண்ணன் கோட்டையிட்டு மணிமாறன் நான் கிடைக்கிட்டே இருப்பேன் அப்பப்போ வேலை தாண்டிங்க இப்போ அண்ணன் வெற்றி மாறன் படத்தில் ஒரு நாலு சீனாக நடிக்கிறேன் அண்ணேண்டு அப
ஏதாவது ஒரு சின்ன இல்லை 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 கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள வேலையே கிடையாது கண்டிப்பாக அங்கே வரும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்வார் அப்போ அண்ணனை மணிகனை நான் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு உங்களை ஃபோன் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க வெற்றிஸ் அவங்களோட பேசியிருக்காரு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவாருன்னு சொன்னாங்க அதுக்குள்ள எனக்கு பொறுமை பத்திர காலையில் சொன்னாது மத்தியானம் நடத்தி அண்ணே ஃபோன் பண்ணலனே பண்ணுவார் அண்ணே ஃபோன் பண்ணலனே இப்போ தான் எனக்கு சொன்னி ரெண்டு நிமிஷம் நான் அழியாங்க அதுக்குள்ளே எனக்கு தெரியுது இல்லைண்ணே எனக்கு ரொம்ப நேரம் அந்த மாதிரி தெரியுண்ணே ஃபோன் பண்ணுவார் மறுநாள் அண்ணே ஃபோன் பண்ணவே இல்லைண்ணே பண்ணுவாருங்க பண்ணுவாருங்க அண்ணே ஃபோன் பண்ணுவாருங்க சூரிய இருந்தாங்க நம்பர் தயவுசு நீங்களே ஃபோன் பண்ணிடுங்க அப்படின்றாரு அப்போ நானே ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அண்ணே வணக்கங்கண்ணே என்ன வச்சு சொல்லுங்கள் சார் அவன் சொல்லுங்கள் சார் அண்ணன் இல்லை நேரம் இந்த மாதிரி சொன்னேன் அண்ணன் பார்க்க வரட்டுமா அண்ணு ஓகே சார் சாயந்தரம் ஒரு ஒரு நாலு மணிக்கு வாங்க சார் சரிங்கண்ணே சரிண்ணே அவள் தான் போனை வச்சுருப்பா நான் போய் நின்றுட்டு அண்ணன் வணக்கம் நேரம் வாங்க வாங்க சொல்லிட்டு அண்ணன் மற்ற படங்கள்லாம் பேசினேன் அப்போ அண்ணன் படம் தான் சொன்னார் சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லை சொல்லி இப்படி ஒரு கதை அப்படின்ட்டு ஒரு கதையை ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக சொன்னார் பொதுவாக இந்த கதை சொல்லலே காமெடி உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இந்த அந்த கேரக்டரை தூக்கிடலாமா அந்த அந்த கேரக்டரை தூக்கிடலாமா இல்லை இந்த கேரக்டரை தூக்கிடலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு நாலு கேரக்டர் சொன்னது அந்த ஒரு ஒரு கேரக்டரே நான் நோட் பண்ணிட்டு இதை தூக்கலாமா இதை தூக்கலாமான்ட்டு சொல்லி முடிச்சுட்டு சூரிய அந்த அந்த கேரக்டர் அவங்க அவங்களாம் பண்ணுறான்னு ஒரு ஒரு ஆளாக சொன்னார் இன்னும் நமக்கு எதுவுமே வரலண்டு அப்போ அந்த லீடர் வந்து இல்லை சூரிய அதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டாரு படக்கு எந்திரிச்சுன்னா எனக்கு வானத்தில் முட்டியிருப்பேன் நான் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் டே முத்துச்சாமி சூரி பதட்டப்பட்டு டேபிளுக்கு காப்பியை கொட்டி விட்டுறாத சட்டுட்ட ரியாக்ஷன் பண்ணி பதறாத சட்டுள்ட ரியாக்ஷன் பண்ணிட்டு அப்படி சட்டுள்ள உட்காந்து தேங்க்யூண்ணே 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 ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு நாங்கள் படம் நடிக்க ரொம்ப சந்தோஷம்ண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்து திட்டு திட்டுன்னு ஓடியா அந்த காரில் உட்காந்துட்டு டிரைவர் எர்ரா வண்டி அப்படின்ட்டு சார் என் சீட்டில் தான் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்கடா சார் இப்படி வா இப்படி வா இப்படி வா இப்படி வா வா வந்து ஏற என்ன தூங்குனியா ஏறக்கு முன்னாடி சொல்ல வந்துடுறேன் வெங்காயம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இங்கிட்டு வந்து சந்தோஷம் வீட்டில் வந்து சொல்லிட்டு ஏன் போய் இப்போ என்னை விட பயங்கரமாக பதறி போய் கிடத்தா வந்துடும்ல வாய்ப்பு வரும்படி வரும்படி ஒரு நாள் ஆச்சு ஒரு மாதம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு நாலு மாதம் ஆச்சு ஒன்றுமே காணா அடிச்சும் பழைய வடிக்க மணி அண்ணனுக்கு அண்ணேண்டே தயவு செய்து கூப்பிடுவார் நம்பரும் உங்கள்கிட்ட இருக்குல்ல ஒன்று நீங்கள் பேசுங்க இல்லை அவரே கூப்பிடுவார் அவரே கூப்பிடுவார்னு சொல்லி பார்த்து வடசண்ணை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ வடசண்ணை ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தான் அந்த படத்தை தேட்டரில் கத்திட்டு இதே மாதிரி முதல் ஷோ பார்த்துட்டு தேட்டரில் கத்திட்டு உடனே போய் அண்ணனுக்கு அடிச்சு அண்ணே படம் சூப்பராக இருக்குண்ணே அற்புதமாக இருக்குன்னா எல்லா சீனும் சொன்னா சூப்பர் சூப்பர் சொல்லி சூப்பர் சொன்னேன் ஆனால் எப்பனே வரட்டும் அப்படின்றாரு இருந்து சொல்லி இருங்க இருங்க கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கு நான் கூப்பிட உடனே வடசென்று முடிஞ்சதுக்கப்ப அண்ணன் சொன்னார் சரி கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அப்படின்றது சரி இல்லை அப்போ நாலு மாதம் ஆறு மாதம் அங்கிட்ட ஒரு வருஷம் போச்சு அப்புறம் சூரிய அப்படின்றது அண்ணன் வணக்கம் ஒரு நாலு மணிக்கு ஆஃபீஸ் வரீங்களா வேம திடீர்னு ஒரு உட்காந்து ஒன்றும் இல்லை சரி இப்போ அடுத்த தனுஷ் சார் சேட்டு கொடுத்துட்டாரு நான் அந்த படத்தை பண்ணலாண்டு இருக்கேன் சூரிய அதை பண்ணிட்டு பார்ப்போம்ட்டாரு ஆ ஓகேண்ணே சூப்பர்ண்ணே சூப்பர்ண்ணே சரிண்ணே சரிண்ணே சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் வந்து என்னங்க இல்லை ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்று பதறாத நீ பதறாத என்னை பதத்தப்படுத்தாத நீ பதறாத கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு அசுரன் படம் எடுத்தாச்சு அதுவும் போஸ்ட் படத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்குது அண்ணே வணக்கண்ணே என்ன சொல்லுங்கள் ஆ ஓகே வாங்க சரி அப்படின்றாரு போய் பார்த்து அண்ணன் பார்த்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் இதுக்கப்புறம் பண்ணிடலாம் சரி அப்படின்றாரு ஓகே அப்புறம் அசுரன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு மாபெரும் கெட்டு மரண கெட்டு தாறுமாறான ஒரு கெட்டு அசுரன் ஓகே இப்போ சந்தோஷம் பயங்கர ஹாப்பி இப்போ ஒன்று ரைட்டு ஓகே என்று வீட்டில் இருந்து இப்போ பார்த்தா ஒரு திடீர்னு ஒய்ப்பு விட செல்ல காட்டுறேன் என்னங்க இங்கே பாருங்க அடுத்து வெற்றிமாறன்னு விஜய் சார் சேர போகிறாங்களாங்க அப்படின்ட்டா அப்படியா அப்படின்ட்டு திருப்பி மரணம் பார்த்தா இங்கே வருங்க அவர் டேரக்டும் அடுத்த சூரியானும் பண்ண போகிறாங்களான்னு திருப்பி நியூஸ் யூடியூப்பில் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு திருப்பி தனுஷ் சாரும் வெற்றிமாறனும் பண்ண போகிறாங்களான்னு அடரா அடுத்து நல்ல விஷயம் தான் இருந்தாலும் நமக்கு அப்படின்ட்டு உள்ளே பதறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த தர்மி நாயேசு பதற மாதிரி எனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு ஏன் ஒய்ப்பு வந்துக்கிட்டு பேசாமல் இருங்க கிடைக்கிறது கிடைக்காமல் இருக்காது கிடைக்காமல் இருக்கிறது கிடைக்காது அப்படின்ச்சு உன்னை வெளுக்கிறது ஒன்று தான் உன்னை வெளுக்காமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் பேசாமல் இருந்து இருங்க எத்தனை கீரோ எனக்கு பண்ணிவிட்டு வருவாங்க அவருக்கு
பக்கத்து ரூமில் அப்படியா என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அண்ணன் கேட்டிருக்காரு ஆப்போ வச்சு டேரக்டர் சுப்பிரமணிய சிவாணி வாய்ஸ் கேட்குது ஆமாங்க வெற்றி கொத்து கொத்தாக செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பூரா ஏகப்பட்டவே செத்துட்டாங்க பூரா துபாயெல்லாம் பரவிருச்சாமா ஏதோ கொரோனான்றாங்க என்னடா இது ஆமாம் ஆமாம் கொரோனா பயங்கரமாக முடிஞ்சு பேச இல்லை வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி சார் தெரியுந்தாங்க வந்து ஃபோட்டோ சொல்லி கண்டினியூ நடந்துகிட்டு இருக்குது திருப்பி அப்படியே பார்த்தேன் சொல்லி பார்த்தீங்களா ஏதோ கொரோனாவும் ஃபுல்லாக பரவிருச்சு பயங்கரமாக போயிட்டுருக்குது ஆமணே ஆமணே அண்ணன் துபாய் பக்கமெலாம் வராதுண்ணே அது மண்ணு ஹீட்டுண்ணே அங்கெல்லாம் வராதுண்ணே அப்படின்ட்டு இல்லை சொல்லி துபாயில் ஃபுல்லாக பரவிருச்சான் ரைட்டு முடிஞ்சு சாட்டு முடிஞ்சு திருப்பி கட்டு திருப்பி உள்ளே வந்து உக்காந்து சாரு பண்ணி என்ன சொன்னாரு இல்லை சரி அப்படியே அங்கே வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வச்சு முக்கியமான சீன் அங்கே எடுத்துக்கலாம் இந்தியாவுக்குள்ளே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் திருப்பி கேரளக்குள்ளே உட்காந்துருக்கேன் பக்கத்தில் சவுண்டு அதே சவுண்டு என்ன சிவா சொல்கிறீங்க ஆமங்க வெற்றி டெல்லியில் அஞ்சு பேர்த்துக்கு வந்துருச்சா என்ன சொல்லுங்க ஆமாம் அப்படியே பார்த்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு ரைட்டு திருப்பி சாட்டு ரெடி அங்கே போய் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க என் மேக்கப் எடுத்து மேக்கப் மாட்டாமல் சார் உங்களுக்கு தெரியுமோ அவர் ஆந்திரா உங்களுக்கு தெரியுமோ ஆந்திராவில் பத்து பேருக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்றாரு ஒரு மணி நேரம் என்கிட்ட வராதுங்க அஸ்டண்ட் எல்லாம் ஓடி இருங்க தள்ளி இருங்க எங்கள் மாதிரியாருக்கு போயிருங்க அந்த ஃபோட்டோ சுட்டு முடிஞ்சு உள்ளே வந்து உட்காந்துருக்கேன் திருப்பி டக் டக்னு சத்தம் காஸ்டமில் உள்ளே ஏறினார் சார் உங்கள் பனியன் லூஸாக இருக்குது கொஞ்சம் டைட் பண்ணு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு நானும் லூஸ் ஆயிடுவேன் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து அவரே மாற்றி வரணும் பத்து நிமிஷம் சேர்த்து தான் போ அப்படின்றாரு திருப்பி கொண்டு சூப்பர் நினைச்சு வா போயிட்டாரு திருப்பி அஸ்டனத்தை வந்தாங்க சார் உங்களை கூப்பிடாண்டாங்க நேரம் அண்ணங்கிட்ட போனேன் சரி ஒன்றும் இல்லை சொல்லி கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டு இருக்குது பரவிட்டு இருக்குது ஆமாம் இங்கே இப்போ இன்னும் ஆமாம் நான் இப்போ தான் சொன்னார் ஹைதராபாத்தோடு வருதுண்டு ஆறு சொன்னார் அதெல்லாம் இல்லை நானும் அதான் சொன்னேன் ஹைதராபாத்தை வராது ஆண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருச்சான் சூரி இங்கே ஏப்ப என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ தான் சிவா ஃபோன் பண்ணி சொன்னாப்பில்ல இப்போ ஃபோன் இருக்கப்போ ஃபோன் வேறு பண்ணி உங்களை சொல்லிட்டாரா அப்படி இருந்து பதட்டத்துலேருந்து அதெல்லாம் தாண்டி அப்படி இப்படின்னு ஆகி ட்ரெஸ்ஸில் அந்த கதையும் மாறி விடுதலை அப்படின்ற ஒரு படத்தை ஆரம்பித்து திருப்பி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அந்த ஷூட்டிங் இதெல்லாம் ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பதட்டம் என்னாட்டா இப்போ ஏற்பட்ட வெற்றி நம்ம படத்தில் நம்ம காமெடி ஐ ஐ ஐ சின்ன சின்ன செக்லாம் பிரடக்ட்ஸ் கையை கால ஆட்சி ஓவராக பண்ணுவோம் நம்ம இது அம்மாவோ எப்படி அண்ணன் படத்தில் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் தப்பிச்சிடலாம் மாட்டோம் இந்த பதத்தை அதிகமாகவே இருந்துச்சு முதல் நாள் ஷூட்டிங் ஆக்ஷன் அப்படின்றாரு கீழே புஷ்அப் பண்ணுற சீனு ஒருத்தர் அடிப்பார் புஷ்அப் பண்ணி முடிச்சணும் அப்படின்ட்டு அப்படியே வெற்றி நம்ம பார்த்தாரு இருக்கட்டும் அப்படின்றாரு அடுத்து ரோப் பிடிச்சி மேலே ஏறணும் ரோப் ஏறப்ப ரெண்டு மேலே ஏறி போலீஸ் பின்னாடி டிக்கில் நாலு வெளி வெளி பாக்கி அப்படி இப்படி நம்ம அப்படி தானே வந்திருக்கோம் அந்த ரோட்டு தானே கையை கலக்கி அப்படி அப்படின்ட்டு அடி கட்டு பிரேக்கு சுரே அப்படின்றாரு அப்படியே கைப்பட்டாரு நடிக்கவே வேண்டாம் ஏ கட்டை வரல தூக்குறது கால் வரல தூக்குறது எதுவும் வேண்டாம் எது நீங்கள் சிம்பிளாக இருங்க யதார்த்தமாக இருங்க என்ன மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறீங்களோ அதை உள்வாங்க போதும் அவரது அதை உள்வாங்கின போது மற்றபடி நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சரியா அண்ணன் சரிங்கண்ணே சரிங்க நண்பர் என்ன நான் அண்ணன்ற உணவு நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது எப்படி நடிப்புண்டா நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருப்பான் பாப்பாரு கிட்ட வருவார் வந்து லேசன் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுவார் நம்ம அதை நடத்து முடிச்சுட்டு போய் பார்த்தோம்டா நம்மளுக்குள்ள அவ்வளோ சேஞ்சு தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரேடியாவிலேயே ஒரு டிவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா கரண்டு ஓடும் ரிப்பேராக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது கரண்டு அந்த ஒரு ரேடியாவை கலட்டி அது அந்த மதர் போடாது அதை பின்னாடி திரி போட்டு எங்கேயாவது ஓரம் அது எங்கேயாவது இடத்துல போயிட்டு அந்த அந்த மெக்கானிக் கை அப்படி வைப்பாங்க சட் டக்குன்னு பாட்டு போட ஆரம்பிச்சது தெளிவாக இருக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து அதை பண்ணிவிட்டு போவார் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு மாற்றமாக இருக்கும் இத்தனை பேர் இருக்கிறப்ப எனக்குள்ள ஒரு நடிப்பு இருக்கலாம் இவனை கொட்டு வருவோம் மாமா சொன்னது மாதிரி எங்கெங்கேயோ போயிட்டுருக்கப்ப இல்லை இவனை நம்பலாம் இவனை கூப்பிட்டு இந்த கேட்டு கொடுத்து நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு என்ன நம்புனார் பார்த்தீங்களா அந்த நம்பிக்கைக்கு நான் ஓரளவுக்கு அது ஒரு ஐம்பது சதமாதிரி உங்களுக்கு நான் இருந்துறேன் அப்படின்றான்னு என்னை கவனம் உள்ளா இருந்துச்சுக்கினேன் ஆனால் இன்னைக்கு அதை மாற்றி ஒரு பெரிய அதாவது எங்கே போனாலும் நடத்துருவாண்டா வடிவல் சார் காமெடி சொல்கிற மாதிரி அது என்னமோ தெரிலடா இந்த மூத்திர சந்துக்களை நீ கூட்டு போய் அடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ எவங்கனாலும் நல்லா அடி வாங்குறேன்டா தைரியம் வந்துருச்சுடா அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட நடத்துறதுக்கு அப்புறம் இனிமே
உங்களோட உயரத்துக்கு நீங்கள் எடுக்கிற படங்களுக்கு நீங்கள் அத்தனை ஹீரோக்கு இயக்குனர் உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் ஃபோன் எடுக்காமல் விட்டேன் தெரியல சார் நம்பது அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் சொன்னாங்க சார் நம்பர் இந்த மாதிரி ஃபோன் எடுத்தாங்க நீங்கள் எடுக்கலையா திருப்பி நம்பர் நான் வாங்கி எடுத்தேன் அவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னீங்க சார் இன்னைக்கும் சொன்னீங்க சார் ஒரு நாலஞ்சு தடவை ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்க சார் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிற இடத்துல நான் இல்லை சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படி தான் சார் ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கானே ஆனால் ஃபோன் பண்ணி இப்படி பார்த்துட்டு என்கிட்ட பேசுனீங்க சார் எனக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இது போதும் சார் நான் கண்டிப்பாக எல்லா நம்பிக்கை காப்பாற்றி நினைக்கிறேன் சார் நான் நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன் சார் அங்கே வந்துட்டு போன செண்பமுத்து அண்ணனுக்கும் நான் ஒரு பெரிய நன்றி செலுத்துகிறேன் ஜி திரு அந்த பேர் வர மாட்டேங்கிறேன் இங்கிலீஷில் சிஜுவா சிஜு சார் போயிட்டார் பரவாயில்ல யாராவது சொல்லியிருக்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் எங்கள் படத்தை வாங்கியிருக்கீங்க சார் தேங்க்யூ சார் இங்கே வந்துட்டு அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப